Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago po kayo sa aking channel, welcome. It's me, Annie. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Today guys is May 15. At alam niyo ba, ngayon ay araw ng aming wedding anniversary. So, 12 years na kami kasali lagi at 12 years na kami nasasama kasama ng aming mga anak. So, I'm so excited and I'm so happy today na masaselebrate namin yon kahit nandito lang kami sa aming bahay. Ang tanging hiniling ko lang sa kanin niya guys is um, mag-samgyupsal kami. Kasi ang tagal ko na talagang nagkikrave sa samgyupsal at pinagbigyan naman ako ni daddy. <laughs> So guys, speaking of uh, samgyupsal, gusto kong i-share sa inyo kung paano ako gumawa ng tomato marble at saka cheese dip na gagamitin natin para sa samgyupsal. And guys, I wanna take this opportunity to say thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Guys, 101 na tayo and I'm so happy kahit na ganun pa lang uh, ang aking subscriber. Natutuwa ako kasi meron ng mga nakakapanood at nakapag-subscribe sa akin na hindi ko kakilala or hindi ko kapamilya. Ayan. So, I'm looking forward na marami pang mag-subscribe at manood sa channel ko. And thank you, thank you guys. Sobrang na-appreciate ko yung mga nanonood sa akin. And I hope na nagugustuhan nyo po yung aking ginagawang uh, vlogs. So guys, samahan nyo ako sa paggawa ng uh, sweet tomato marble and cheese dip. So guys, ang uunahin natin ay sweet tomato marble. So ano nga ba yung mga kailangan natin para makagawa ng sweet tomato marble? Of course, kailangan natin ng potato. Yung ganito guys, yung maliliit. Yan. So ito guys, uh, ginawa ko dito, binabad ko muna siya sa water. Tapos nilagyan ko siya ng 1 tablespoon na vinegar. So binabad ko siya for 30 minutes. And after soaking, guys, or after natin ibabad, kailangan natin siyang hugasan ulit para mas maging malinis yung ating gagamitin potato. And then, kakailanganan din natin ng soy sauce. Any soy sauce na merong available sa inyo, pwede naman. And sugar. And sesame oil. Ayan. Siyempre, kailangan natin ng sesame seed. Kaya lang, wala kasing nabili si daddy na sesame seed. So, uh, wala tayo ngayon nun. And, kakailangan din din natin ng isang basong tubig. So, guys, lagay na natin itong uh, tomato marble sa ating uh, kaldero or pagkukuluan niya. So, guys, yan. Dito ko siya nilagay. And then, lagay natin yung isang basong tubig. And then, soy sauce. Kailangan natin ng 4 tablespoon ng soy sauce. After 4 tablespoon of soy sauce, uh, 4 tablespoon naman ng sugar. So yun guys, nalagay na natin yung soy sauce at saka sugar. Yung sesame oil, mamaya na natin siya gagamitin guys. So ngayon, kailangan na natin siyang i-boil for 30 minutes. Uh, wait lang natin siyang kumulo. So ngayon, kumukulo na siya. Kaya lang guys, tunay ko yung potato. Hindi pa siya uh, masyadong malambot. So hintayin pa natin or pakuluan pa natin siya ng konti. Ayan, kumukulo na na yung ating uh, potato at malambot na siya. Ngayon naman guys, kailangan natin siyang isalin sa isang kawali. Okay, isalin natin dito. Ayan. Ayan guys. So yun guys, nilipat ko lang siya sa isang kawali. Tapos nilagay ko na rin yung uh, garlic niya. Kung nakikita niyo yung mga puti, yun ay garlic. Tapos wait lang natin siya kumulo for 10 minutes or maging thick yung kanyang sauce. Nilagyan ko na rin siya ng 1 tablespoon ng sesame oil. Kung meron kayong available na sesame seeds, pwede nyo na rin siyang isama. 
So, yun guys, hindi ko na napakita sa inyo yung pagkuha ng potato marble, pero luto na siya. At ito siya, guys. So, after kong nilagay yung sesame oil, kung meron ka kayong available na sesame seed, pwede, na, pwede nyo na siyang budburan ng sesame seed. So, guys, natikman ko na siya at tulad ng, sabi nga ni Daddy, tulad ng lahat ng cookie show, kapag tinikman ko to, masarap to. <laughs> so, bala na mo, guys. <laughs> Ayan. Actually, tinikman ko talaga siya. Ayan. Ayan. So, ngayon, guys, mag-proceed na tayo sa cheese dip. Ano nga ba yung mga kakailanganan natin sa cheese dip? Of course, kailangan natin ng cheese. Kung ano yung meron kayong available na cheese, okay lang. So, kung regular man yan, or yung pinakamahal na cheese, mozzarella cheese, or kung ano man, pwede naman. So, kailangan din natin gumamit ng milk. Kailangan nyo ng fresh milk or evap. And since ang available sa akin ngayon is evap lang. Ayan, so ito yung gagamitin ko. Tapos, kailangan din natin ng one-fourth na butter. At two tablespoon ng all-purpose flour. Lastly, kailangan natin ng salt and pepper. So, ngayon guys, nagpainit na ako ng paglulutuan natin ng cheese tip. And ilalagay na natin unang-una yung one port na butter. So, ayan guys. Okay. So, after ng butter, kailangan natin ng 2 tablespoon ng flour. So, ito yung ating flour. Tapos, sinaan lang natin, guys, yung apoy para hindi masunog agad. So, kailangan lang natin ng continuous na paghahalo dito. So, tuloy lang natin yung paghahalo and then maglagay na tayo ng milk. And then, haluin ulit natin. So guys, kung nakikita nyo, medyo nagtitik na siya. Tapos lagyan ulit natin siya ng milk. Ayan. So, continuous lang yung ating paghahalo. Slowly. Siguro guys, itong one can na ebap, aubusin ko siya. Para mas maging creamy yung ating cheese. Parang pancake. Tapos guys, ito na. Ito na yung pangatlong lagay ko ng milk and then ubusin ko na yung isang lata. So, stir lang natin. Kapag nag-tick na yung ano natin, ating uh, milk, pwede na natin ilagay yung salt and pepper. I'm sorry. Ngayon naman, lagyan na natin siya ng pepper at saka salt.
So, hintayin lang natin siya mag-tick. Tapos ngayon guys, pwede na tayong maglagay ng ating cheese. Itong cheese guys, hatiin ko siya sa tatlo. So, lagyan na natin. Ayan. Basta haluin lang natin siya ng haluin guys. Tapos, kailangan yung apoy nyo mahina lang para hindi masunog ang ating cheese. Ayan. Tapos, lagyan ko na ulit siya ng cheese. Ayan. Ayan guys, ang bango na niya. Kung naaamoy nyo lang. Tapos, unti-unti na rin siyang nagiging malapot or nang magiging thick siya. So, hintayin lang natin itong kumulo. Tapos, kung okay na sa inyo yung consistency ng inyong uh, cheese, then, that's it. Ready na ang ating cheese dip. guys, natapos ko na rin ang aking cheese dip at eto na siya ayan hindi ko alam kung makikita nyo no pero dalawang ganito yung nagawa ko pero hindi ko naubos guys yung ginamit kong cheese na isang buo kalahati lang I think yung nagamit ko kasi feeling ko okay naman na siya na ganun kadami and kung an nagtatanong kayo kung ano yung cheese na ginamit ko ito yun actually it's Dane's cheese real bacon bits Ito kasi yung nabili ni Daddy sa Pure Good. Ang pinapahanap ko talaga sa kanya is yung uh, melted cheese. Mas okay siguro kung yun yung ginamit. Pero okay din siya yung lumabas na sa niluto ko. Uh, okay din naman yung consistency ng kanyang pagkatik uh, ng cheese. So yun guys, uh, nakatapos ako at na-share ko sa inyo ang aking uh, simpleng paggawa ng sweet potato marble at saka ng cheese dip. And I hope nakatulong to sa inyo at magawa niyo rin to sa inyong uh, uh, future uh, DIY samgyupsal sa bahay. So guys, uh, samahan niyo ako later sa aming uh, uh, samgyupsal. And if you like this video, just give me a thumbs up and see you on my next vlog. Bye!